mọi người hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em những cái người những người mới tập về cách tập một cái nhóm cơ mà chắc là anh em và mọi người đều quan tâm đó là cái cơ vai cái cơ vai là nó thể hiện sự nam tính của người đàn ông và nó cũng là một nhóm cơ khi mà mình mặc đồ hay là mình mình làm bất cứ chuyện gì á thì cái cơ vai nó nó thể hiện cái sự nam tính tại sao mình lại nói như vậy tại vì các bạn hay nghe người ta nói là vai u thịt bắp hay là vai hoặc là một bờ vai cứng cáp để cho người khác dựa vào thì hôm nay mình sẽ giúp những anh em mới tập mình sẽ có cái những cái cách tập và những cái lưu ý đúng nhất để mình làm sao mình tập cho cái cơ vai mình đó phát triển À, thì để trước khi mà đi tới những cái bài tập tốt nhất dành cho nhóm cơ vai thì bạn phải hiểu cấu trúc của cái cái vai của mình như thế nào đó ha thì mình giới thiệu sơ qua cái cơ vai của mình á thì nó sẽ chia ra làm 3 phần ở đây mình sẽ trong lại cái cơ vai của mình nó sẽ có 3 phần đây cơ vai của mình nó sẽ chia ra là bạn nhìn cái cái vai của mình nha nó sẽ chia là làm ba phần rõ ràng luôn nè đó đây là cái phần vai trước cái phần tay mình chị nè đây là cái phần vai trước đây là cái phần vai trước nè vai trước nó bao gồm những cái cái đường cái đường tay mình chị nè rồi nó gọi là vai trước ha rồi phần thứ hai nó gọi là vai giữa đây vai giữa nó chạy từ trên đây đây là vai giữa nè, thấy cái vai giữa đây vai giữa nó chạy đây vai giữa đây gọi là cơ vai giữa và giữa thì nó chạy xuống tới đây Đó, nó sẽ chia làm ba nhóm cơ rõ ràng như vậy luôn ha và cái vai sau các bạn nhìn thấy cái vai sau đây vai sau cái tay mình này. Đó, thì ba phần này nó sẽ cấu tạo nó cấu thành cho mình một cái vai tròn to và khỏe thì khi hiểu được cái cấu trúc của cái cơ vai của mình như vậy rồi thì mình sẽ có những bài tập tương ứng với cái nhóm những cái cái nhóm cơ đó để cho nó phát triển thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài tập dành cho cái nhóm cơ vai trước tức là cái phần đây phần mình chị đây đó. phần mình chị đây có nhiều anh em hỏi mình là anh ơi tại sao em tập một tháng 2 tháng hoặc là 6 tháng nhưng mà không thấy cái vai hay là không thấy cái ngực mình nó phát triển thì mình phải dựa vào trên cái nguyên lý như mình nói rồi đó nguyên lý kích thích cơ bắp ha thì mình hiểu cái nhóm cơ đó nằm đâu thì mình khi mình tập thì mình phải biết cái nhóm cơ nào nó được tập ha thì mình sẽ hướng dẫn cho những anh em mà không có điều kiện tới phòng tập mình chỉ tập tại nhà với tại đơn beo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn những cái bài tập tốt nhất dành cho vai và chỉ với tại đơn beo và đặc biệt là những anh em không có thời gian tới phòng tập mình có thể tập tại nhà không cần tới phòng gym ha thì ở đây mình sẽ sử dụng dụng cụ là hai cục tạ đâm beo đây đây mình sẽ sử dụng tạ đâm beo rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập đầu tiên ha thì để tập bài này mình sẽ có hai cục tạ đâm beo và cái tư thế của các bạn là mình có thể ngồi ngồi hoặc là đứng gì cũng được nhưng mà nếu mà mình mình ngồi á mình ngồi thì nếu mà anh em mới tập á, mình ngồi thì nó 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 dễ nó dễ làm quen với cái động tác hơn ha. Còn nếu mà mình tập thời gian mình quen rồi thì mình có thể đứng. Đây, tư thế bắt đầu của mình là hai cục tạ đơn beo, hai cục tạ đơn beo ha. Anh em có thể sử dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn là tập vai tạ nhà và với tạ đơn beo thôi. Đây, hai cục tư thế của mình sẽ là tư thế mình để hai 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 cái cục tạ lên hai đầu gối ha. Rồi tư thế bắt đầu mình sẽ là tư thế như thế này rồi mình sẽ dùng cái đầu gối của mình á mình hất tạ lên đó rồi mình hất cục tạ lên rồi sau khi hất cục tạ lên thì mình sẽ tư thế mình là tư... bắt đầu là tư thế này nha rồi mình sẽ hít một hơi vào và mình yếm khí theo nguyên tắc hít thở mình đã nói rồi á nặng thì mình hít vào và nhẹ mình sẽ thở ra như vậy là lúc nó nặng à mình sẽ yếm khí mình lấy một hơi và lên tạ thì mình sẽ thở ra À, lưu ý là cái tay mình nó không thẳng quá nha cái tay mình nó không thẳng quá rồi mình lùi lại chút xíu cho các bạn coi nè đây 
Cô tay mà nó không thẳng ra như vậy ha Nó không thẳng Nó thẳng Nó thẳng thì nó sẽ bị quá khớp Cái khóa khớp của trọ mình và cái cơ vai mình nó không được tập ha Rồi Cái lưng mình cũng vậy Cái lưng mình đừng có cong, mình đừng có ướn ra trước như vậy quá Hoặc là mình cũng đừng có gù như vậy quá Ha Rồi Cái thứ hai Là khi mà mình xuống tả mà đừng có thể xuống dày quá Như vậy nó sẽ xuống cái cùi trọ rồi tư thế cái 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 rong chậm cái đường đi chậm của nó là như thế này là hai cái cục tạ nó nằm hai cái vai và đây hai vai mình sẽ được kích thích tốt nhất à rồi mình dùng tay ha à. rồi đó là nó sẽ tác động vào cái cơ cơ vai trước tức là cái cơ vai này nè cái khúc vai này nè cái khúc vai này nguyên cái khúc vai này luôn đó là vai trước thì đó đó khi mà mình các bạn thấy là khi mình 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 đưa lên như vậy nè đó thì cái vai nguyên cái vai trước nó được hoạt động luôn ha và nhớ là mình đừng có thẳng tay giống như mình nói đó thẳng nó sẽ quá khớp rồi bài này thì mình thực hiện trong từ 8 tới 12 hiệp ha, 8 tới 12 lần và từ mình thực hiện 3 hiệp như vậy ha. và bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là nó nó tập cho cái 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 cơ vai giữa đây cái vai giữa cái tay mình đây cái vai giữa thì nó chạy đây đó mình nhìn thấy cái tay mình là cái vai giữa này vai giữa đây đó thì bài thứ hai mình sẽ tập vào cái nhóm cơ này các bạn không cần tập nhiều mỗi 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 bà cái vai mình nó cái cơ nó cũng không lớn nó cơ vừa thôi mình không cần tập nhiều mỗi mỗi nhóm cơ tức là cái vai trước mình tập một bài vai giữa mình tập một bài và cái vai sau vai sau là cái vai này nè vai sau mình tập một bài là đủ rồi nếu mà các bạn muốn thích lắm thì mình tập thêm bài thứ tư thì mình sẽ chỉ thêm bài thứ tư đó nó nó còn ba nó kết hợp cả ba cái cơ đó luôn à, rồi bây giờ mình sẽ tập bài số 2 là nó đánh vào cái cơ giữa này vai giữa nó gọi là vai giữa đây ha vai giữa nó chạy xuống tới đây rồi bài này thì mình cũng sử dụng hai cục tạ đâm beo ha thì cái cơ chế kích thích của bài thứ hai này nó gọi là cơ chế rai tức là mình đứng mình rai á rồi tư thế bắt đầu là tư thế này đứng thẳng ha mình cầm chắc hai cục tạ hít còn một hơi hít yếm tí ha đó đưa hai cục tạ lên giữ trong một hai giây rồi hạ xuống rồi mình xoay lại cho các bạn coi để thấy được cái cơ cái cơ vai giữa nó hoạt động ha à. bài này thì mình cũng thực hiện trong 3 hiệp và mỗi hiệp mỗi hiệp mình cũng thực hiện từ 8 tới 12 rep ha để cho cái cơ vai giữa nó được kích thích tối đa Rồi mình sẽ đi qua bài thứ ba Và bài thứ ba Mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là nó tập vào cái nhóm cơ vai Vai sau Đây mình nhìn thấy cái vai sau của mình nè Cái vai sau là cái đường tay mình chỉ nè Đó thấy cái, cái khối cơ vai phía sau nè Thì mình như mình đã nói từ đầu rồi Vai mình nó cấu trúc nó có ba phần Vai trước Vai trước đây ha Mình lại gần cho bạn thấy nè Thấy rõ hơn Đây cái vai trước đây vai trước đây ha toàn bộ vai trước vai giữa và đây là cái vai sau đây là cái vai sau của mình này. rồi bài số 3 mình sẽ đi vào cái vai sau này ha cái vai sau đây nè đó là ri đó thì bài số 3 này mình cứ sử dụng hai cái tạ đơn beo ha rồi đây đừng thấy bắt đầu đây ha rồi mình mình cũng ride đây ha mình ride rồi 
Các bạn lưu ý trong bài này á là mình không dùng cái tay nha mình không dùng cái tay mình không anh gian dùng cái tay à. cố gắng dùng cái bài tức là bài này là mình tập trên mất cơ vai thì mình dùng không dùng cái tay mình đánh như vậy ha để cơ vai tập trung vào cái cơ vai sau Đây, mình lại gần cho thấy cái cơ vai sau mình nó hoạt động như thế nào ha Okay. và các bạn chỉ cần thực hiện ba bài mình hướng dẫn ở trên là đủ tập cho cơ vai rồi nhưng mà các bạn nếu mà mình muốn tập thêm thì mình có thể hướng dẫn thêm hai bài hai bài này thì nó sẽ tác động chung vào cái cơ vai luôn thì mình có thể tập thêm ha rồi bài thứ tư mình hướng dẫn là cái bài rai bài rai này thì cái bài này nó cũng tác động vào cơ vai trước và cơ vai giữa luôn cơ vai trước và cơ vai giữa thì mình cũng sử dụng hai cục tải đơn beo tư thế bắt đầu mình để hai cục tải này xong mình ra ra về phía trước ha mình giữ khoảng một hai giây ra nè à, giữ một hai giây hạ xuống tiếp theo hai đó các bạn thấy cái cờ vai trước mình đi được hoạt động không vai trước ha cố gắng dùng cái vai không muốn chơi cái tay nhẹ cố gắng dùng cái vai điều khiển cái vai nhích lên lại gần cái bạn thấy cái vai đó đưa lên thì thấy cái vai rồi nè đó ha mình thực hiện bài này cũng ba hiệp và có hiệp từ 8 tới 12 cái ha và bài cuối cùng để kết thúc và bộ tập vai thì cái bài này mình đã hướng dẫn trong cái video giới thiệu và bán bài tập cơ bản cho anh em mới tại nhà Những ai mà chưa xem cái video đó thì có thể xem lại Bài này là bài tác động vào Nó vừa tác động vào vai rồi nó tác động cơ cầu vai Thì cơ cầu vai là cái cơ nằm chỗ này Cơ cầu vai là cơ nằm trên Cơ cầu vai là cơ đây nè Tức là cái vai mình ở dưới đây cái Cầu vai nó nằm trên Tức là hai cái cầu vai của mình đó thì mình sẽ tác động vào hai cái đó ha vừa tác động vào đó vừa tác động vào vai luôn thì năm bài này là đủ cơ vai mình nó banh chành và nó nó phá hủy tốt rồi ha. không cần tập thêm nhiều hết chỉ với tài đơn beo và tài nhà rồi mình thực hiện bài cuối này ha thì tư thế mình bắt đầu là hai cục tài đơn beo đây rồi mình dùng hai cái vai của mình á hai cái vai và cái cầu vai mình cầu mình kéo hai cục tay đông beo lên cố gắng dở cái khuỷu trọ mình lên luôn ha đó hít vào và thở ra đây mình lại gần cho bạn thấy nè mình đừng có kéo hai cái tay như vậy ha dở hai cái cục trọ lên luôn đó kéo hai cục trọ luôn thở ra các bạn thấy cái cầu vai và cái vai của mình nó được kích thích tối đa ha kéo lên giữ thở ra hít vào Thở ra Rồi. Và tới đây là kết thúc cái buổi giới thiệu bài vai Các bạn có thích video này hoặc là thấy video này hay Thì hãy chia sẻ cho những người mà mới tập và tập tại nhà Và chỉ với tập tạc đúng beo Mình cũng tập tại nhà Và tập với tạc đúng beo và đừng quên để đừng bỏ lỡ những cái video hướng dẫn của mình hướng dẫn tập tại nhà của mình với tạc đơn beo thì anh em hãy nhấn cái nút đăng ký phía dưới hình logo góc phải của mình đó để khi mình ra những bài tập mới thì anh em có thể theo dõi và không bỏ lỡ một video nào của mình ha rồi chúc anh em tập luyện tốt